హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ వాడుక్ ఛానల్ చాలా రోజుల నుంచి ఎవరైతే రియల్మీ టూ ప్రో యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆండ్రాయిడ్ నైన్ పై అప్డేట్ కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నారు అండ్ అఫీషియల్గా రియల్మీ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఓటీ అప్డేట్స్ అయితే పంపించడం జరిగింది కానీ వాటిలో కొన్ని బగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల అప్డేట్ కూడా సరిగా అవ్వట్లేదు అనేసి చాలా మంది కంప్లైంట్స్ అయితే పెడుతున్నారు ట్విట్టర్లో అండ్ వాళ్ళ అఫీషియల్ సైట్లో రెండవది ఏంటంటే అసలు చాలా మందికి అప్డేట్ కూడా రాలేదు ఈవెన్ నేను కూడా ప్రతిరోజు చెక్ చేస్తుంటాను సో అప్డేట్ ఏమైనా వస్తుందా చేసుకుందాం అఫీషియల్ అనేసి కానీ ఇంతవరకు మనకు అఫీషియల్గా మొబైల్కి ఎటువంటి అప్డేట్ అయితే రాలేదు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీరు కంప్లీట్ చూడండి డెఫినెట్ గా మీరు చాలా సేఫ్ మెథడ్ లో ఎటువంటి డేటా లాస్ కాకుండా చాలా క్లియర్ గా మీ మొబైల్ లో ఆండ్రాయిడ్ నైన్ అప్డేట్ అయితే చేసుకోగలరు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయండి దయచేసి స్కిప్ చేస్తే మాత్రం మీకు కాస్త కన్ఫ్యూషన్ అయితే ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం ముందుగా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో రెండు లింక్స్ ఇచ్చాను సో దానికోసం ముందుగా చూసుకుంటే ఫస్ట్ లింక్ ఏదైతే ఇచ్చానో అది మీకు డైరెక్ట్ గా ఫైల్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది రెండోది ఏదైతే ఉందో మీకు అఫీషియల్ రియల్మీ వాళ్ళకి సంబంధించిన వెబ్సైట్ అనమాట సో దీంట్లో మీరు వెళ్తే మాత్రం ఇందులో మీకు రియల్మీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్స్ అయితే వస్తుంటాయి సో ముందుగా నేను దేని ద్వారా ఈ యొక్క అప్డేట్ తెలుసుకున్నాను మీకు తెలియజేస్తాను సో నేరుగా మనం రియల్మీ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్దాం ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు ఈ యొక్క హోమ్ పేజ్ అయితే వస్తుంది రియల్మీ వాళ్ళకి సంబంధించి సో మనకు స్టార్టింగ్ లో యొక్క మెయిన్ న్యూస్ ఉంది అనమాట అప్డేటెడ్ ఫర్ ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ విత్ నో డేటా లాస్ రియల్మీ టూ ప్రో బూట్ లూప్ సో ఇక్కడ వర్క్ గ్రౌండ్ అనేసి ఇచ్చారు సో దీనిపైన ట్యాప్ చేస్తే మనకు దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంది సో మనం అప్డేట్ ని ఎలా చేసుకోవాలి సో ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి సో ఇక అప్డేట్ ఏ ఏ వర్షన్స్ ఇచ్చారనేసి సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఎవరైతే ఫోర్ జీబీ మరియు సిక్స్టీ ఫోర్ వేరియంట్ వాడుతున్నారో అండ్ అంతేకాకుండా సిక్స్ జీబీ మరియు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఇప్పుడు నేను చెప్పే మెథడ్ పనిచేస్తుంది సో ఎవరైతే ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు వాళ్ళకు వేరే మెథడ్ ఉంది నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మీరు ఒక మెమరీ కార్డ్ని అయితే యూజ్ చేయాలి నేరుగా మీ మొబైల్లో ఆ యొక్క ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సో వాటిని మీరు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్ మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిట్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ మీరు ఉపయోగించాలి సార్ అనేది అంటే మీ మొబైల్ లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు నేను సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను సో ఈ రెండు ఉండాలి మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఫైల్ ఉందో అది మీరు మీ మెమరీ కార్డ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు నేరుగా ఈ యొక్క ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఫైల్ పైన ట్యాప్ చేస్తాను సో చూడండి ఇది ఫైల్ కి సంబంధించిన లింకు నేరుగా ఈ విధంగా మీకు బ్రౌజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది మీ ఇష్టం మీరు క్రోమ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేకుంటే యూసీ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే డౌన్లోడ్ ఫైల్ ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో అనేసి ఫైల్ ఉంది చూడండి సో ఇది మీకు దాదాపు టూ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఉంటుంది పెద్ద ఫైల్ అనమాట మీరు కాస్త డేటాను బాగా ప్లాన్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది డౌన్లోడ్ ప్లాన్ క్లిక్ చేస్తేనే డౌన్లోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతుంది సో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది మీ ఒకవేళ మీరు మొబైల్ ద్వారా చేసుకుంటే మాత్రం మెమరీ కార్డ్ లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను మెమరీ కార్డ్ నేను ఆల్రెడీ మొబైల్లో ఇన్సర్ట్ చేసే ఉన్నాను సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు నేను సిక్స్టీన్ జీబీ మెమరీ మెమరీ కార్డ్ అయితే యూస్ చేస్తున్నా దీంట్లో ఫైల్ అయితే ఉంది ఓకే క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నా మొబైల్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాను సో పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో చూడండి పవర్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను సో మొబైల్ అయితే పవర్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే బూట్ లోడర్లోకి వెళ్తాను సో దీనికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ పవర్ బటన్ని మరియు మీ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ఉంటుంది కదా ఈ రెండింటిని మీరు ఒకేసారి లాంగ్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి రెండింటిని నేను ఒకేసారి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ సో ఇది బూట్ లోడర్ మెట్సర్ అనమాట మీరు అంటే దీన్ని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇంజనీరింగ్ మోడ్ అని కూడా అంటారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు మొబైల్ అయితే బూట్ అయింది ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది సో ఇంగ్లీష్ పైన మనం ట్యాప్ చేద్దాం ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు పైన ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ స్టోరేజ్ డివైస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దీనిపైన మనం ట్యాప్ చేద్దాం ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్ ని పెట్టుకుంటే మాత్రం ప
సో వా ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ అయితే మనకు ఆన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మొబైల్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం సో మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తేనే ఫింగర్ ప్రింట్ పని చేయదు డెఫినెట్గా మీరు మీ యొక్క పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ సో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసేసాను మొబైల్ అయితే మనకు ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్గా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఒకసారి అబౌట్ ఫోన్లో ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ని చెక్ చేద్దాం సో నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ చూసుకుంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది మనకు సిస్టమ్ అప్డేటెడ్ అనేసి వచ్చింది అనమాట కింద సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే సో మనకు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లోకి వెళ్తే ఎస్ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ కలర్ ఓఏ సిక్స్ సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఆర్ఎంఎక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో వన్ ఈఎక్స్ లెవెన్ ఏ ట్వంటీ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకు కలర్ ఓఎస్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ ఫైవ్ నుంచి మనం సిక్స్ లోకి వచ్చేసాము అండ్ ఒకసారి మనం ఒకసారి ఇంకా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తే ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ నైన్లో ఉంది వా ఇట్స్ అమేజింగ్ 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 వా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ నైన్ క్లోక్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ కూడా మీకు అప్డేటెడ్ అయితే అయింది అనుకుంటాను సో ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ చూసుకుంటే మాత్రం మే ఫైవ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఓకే మొత్తాన్ని చూసుకుంటే ఇది ఒక హ్యాపీ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అంతేకాదు మీకు ఒకసారి మనము ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లోకి వెళ్తే వీళ్ళు కొత్తగా ఇచ్చిన విషయాలు ఏంటో మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు ఫీచర్స్ అనేసి ఉంది కదా ఈ యొక్క ఫీచర్స్ పైన ట్యాప్ చేస్తే ఈ యొక్క అప్డేట్ లో వీళ్ళు ఏమేమి అప్డేట్ చేశారు ఇక్కడ మొత్తం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు సో నేను దీనికి సంబంధించిన స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను ఒకసారి మీరు పౌజ్ చేసి అవన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు చదువుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ నేను గమనించేది ఏంటంటే కెమెరా బి డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు కెమెరాలో యాడెడ్ క్రోమా బూస్ట్ అని ఇచ్చారు అండ్ అంతేకాకుండా యాడెడ్ హ్యాల్ త్రీ సపోర్ట్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ హ్యాల్ త్రీ సపోర్ట్ ద్వారా మనం కెమెరా టు ఏపీఐ అంటే థర్డ్ పార్టీ కెమెరా అప్లికేషన్ కూడా ఈ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ గూగుల్ కెమెరా చాలా మంది అడుగుతుంది అది కూడా సో దీనికోసం వీళ్ళు ఒకసారి డెవలపర్ ఆప్షన్ లో చెక్ చేయమని చెప్తున్నారు ఒకసారి మనం డైరెక్ట్ గా డెవలపర్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ కింద చూసుకుంటే డెవలపర్ ఆప్షన్స్ సో లాస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ కెమెరా హెల్త్ త్రీ అనేసి ఉంచి చూడండి సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్ చేస్తేనే ఇది మీకు ఒకసారి మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది అంటే రీబూట్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత మీకు ఏదైనా ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ లైక్ గూగుల్ కెమెరాని మీ మొబైల్లో ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు నేను దీన్ని ఒకసారి ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇది కెమెరా టు ఏపీఐకి సపోర్ట్ చేస్తున్న లేదా కూడా చెక్ చేసి చెప్తాను సో చూడండి ఆన్ చేసేస్తున్నాను రీబూట్ ఓకే చేసేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు మొబైల్ అయితే రీబూట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మన మొబైల్లో థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ పని చేస్తున్నారో లేదో తెలుసుకోవడం కోసం ప్లే స్టోర్లో ఒక అప్లికేషన్ మనం సర్చ్ చేయాలి ఒక అప్లికేషన్ చూసుకుంటే మాన్యువల్ కెమెరా కంపాటబిలిటీ సో దీన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం చెక్ చేస్తే ఇక్కడ మన మొబైల్కి ఒకవేళ సపోర్ట్ చేసేటట్లయితే ఈ విధంగా అన్ని గ్రీన్ టిక్స్ పడతాయి సపోర్ట్ చేయనట్లయితే ఈ విధంగా రెడ్ టిక్స్ పడతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేద్దాం సో ఈ మొబైల్లో మనకు థర్డ్ పార్టీ కెమెరా కంపాటబిలిటీ ఉందో లేదో సో ఫ్రెండ్స్ ఎస్ మనకు అన్ని ఉన్నాయి మాన్యువల్ ఫోకస్ ఉంది మాన్యువల్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది మాన్యువల్ ఐఓఎస్ ఉంది మాన్యువల్ షటర్ స్పీడ్ ఉంది అండ్ రా సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో మొత్తం మీద చూసుకుంటే మనకు రియల్మీ టూ ప్రో లో ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ గూగుల్ కెమెరా అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే వచ్చేసింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒకసారి కెమెరా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాను మనకు కెమెరా లో కొత్తగా ఏమేమి విషయాలు వచ్చాయో సో కెమెరా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తేనే ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు సో మనకు ఆప్షన్స్ అన్ని కాస్త కిందికి వచ్చేసాయి కదా సో ఇంత ముందు మనకు ఎక్స్పర్ట్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉండేది సో ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ లో ఇట్ సైడ్ వచ్చేసింది చూడండి ఎక్స్పర్ట్ మోడ్ సో అన్ని మనకు రివర్స్ అయిపోయాయి సో ఒకసారి నేను ఫోటో మోడ్ లోకి వెళ్తాను చూడండి సో ఫోటో మోడ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు పైన గమనించవచ్చు మనకు క్రోమా బూస్ట్ ఆప్షన్ ఇంత ముందు ఉండేది కాదు ఇప్పుడు మనకు ఎస్ క్రోమా బూస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చింది సో ఒకసారి మనం క్రోమా బూస్ట్ ఆప్షన్ తో ఫోటోని అయితే క్యాప్చర్ చేద్దాం అండ్ అంతేకాకుండా ఒకసారి నార్మల్ మోడ్ లో కూడా ఒకసారి క్యాప్చర్ చేసి చూస్తాను సో ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఎస్ క్యాప్చర్ చేశాను సో రెండు కూడా ఇస్తాడు మనం ఒకసారి గమనిద్దాం సో ఇది మన నార్మల్ మోడ్ ఇది ఇది క్రోమా బూష్ మోడ్ సో ఇక్కడ మీరు కలర్స్ అయితే గమనించవచ్చు చాలా హెవీగా వస్తున్నాయి సో మీరు క్రోమా బూష్ యూజ్ చేస్తే కలర్స్ అయితే బాగా